era difficile avere un'irrigazione efficace ed efficiente senza l'acqua che arriva dalle nostre montagne parlando appunto di sistema Italia dobbiamo essere più uniti tutti a remare nella stessa direzione perché se siamo appunto tutti sulla stessa barca proprio uso questa metafora parlando di acqua noi dobbiamo guardare di arrivare in un porto sicuro e quindi essere comunque uno con l'altro solidari. Per un Veneto che ha sete l'apertura dei rubinetti da parte dell'Alto Adige è una buona notizia sia per operatori che per consorzi di bonifica alle prese con una siccità quasi senza precedenti. D'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano e in coordinamento con gli operatori trentini la società Alto Atesina dei servizi idrici ha infatti modificato i programmi di produzione delle diverse centrali idroelettriche così da garantire portate più elevate anche nel fine settimana. Quindi la continuità della provvigionamento di acqua. Lo scioglimento delle ultime nevi e alcuni temporali tra Bolzano e Trento hanno mantenuto la portata dell'Adige al di sopra del valore inferiore di riferimento pari a 140 metri cubi al secondo. Da qui la mossa della provincia autonoma auspicata da tempo ma niente affatto scontata e salutata con soddisfazione da Palazzo Balbi che continua però a chiedere una gestione nazionale della crisi con la dichiarazione dello stato di emergenza e l'intervento di un commissario. Richieste che Andrea Colla nella duplice veste di presidente di con diretti Venezia e vicepresidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale fa proprie. Noi abbiamo oggi un principio di desertificazione dei terreni perché l'acqua che noi riusciamo a trattenere è sempre meno e di conseguenza poi abbiamo eh, grossi problemi a far arrivare la cultura a termine e in questo caso abbiamo sicuramente già subito degli aumenti dei costi proibitivi nel settore primario, nel settore agricolo, ma ancora di più noi abbiamo il problema della salinità. Criticità che interessano anche la coltura dei molluschi. Lo stesso Colla parla da una bilancia di pesca. E abbiamo una moria di cotte, di vongole, dovuto proprio alla mancanza di ricircolo d'acqua anche nelle valli, visto i livelli che sono molto bassi.